பிரைசுலார் இன்றைக்கி ஒரு தேசம் அல்லது ஒரு தனி மனிதன் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அல்லது கிறிஸ்துவை தேடுகிறவர்கள் எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம் எழுப்புதல் ஏனென்று சொன்னால் இந்த எழுப்புதல் ஒரு தேசத்தில் சம்பவிக்கும் பொழுது அல்லது ஒரு தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் சம்பவிக்கும் பொழுது அது அவனையும் அவனை சூழ்ந்திருக்கிற எல்லா சூழ்நிலையும் மாற்றக்கூடியதாக இருக்கும் மாத்திரமல்ல அந்த தேசத்தை கர்த்தருக்குள்ளாக அசைவதை நாம் பார்க்க முடியும் வேதத்தில் பார்க்குறோம் ஆதி அப்போசல் காலத்தில் நடந்த ஒரு எழுப்புதல் அதுக்கு அப்புறம் தேவன் இந்த எழுப்புதலை சாதாரண மனிதலை கொண்டு தேசங்களை அசைக்க ஆரம்பித்தார் அப்படி உண்மையான ஜீவியத்தோடு உண்மையான ஒரு ஊழிய வாஞ்சியோடு தன்னுடைய தாகத்தினால தன்னுடைய அர்ப்பணிப்பின் வாழ்க்கையினால இந்த தேசத்தை அதாவது வேல்ஸ் தேசத்தை அசைத்தவர் தான் இவான் ராபர்ட்ஸ் இந்த இவான் ராபர்ட்ஸ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் எட்டாம் தேதி ஹேனா ராபர்ட்ஸ் அண்ட் என்ரி ராபர்ட்ஸுக்கு பிறந்தவர் தான் படித்தவரோ அல்லது ஒரு ஒரு மேடை பேச்சாளரோ அல்ல சாதாரண ஒரு சுரங்க தொழிலாளி தன்னுடைய பதிமூணு வயதில் அந்த தேசத்தில் நடைபெற்ற ஒரு சுவிசேஷ கூட்டத்தின் விளைவாக தேவனை தன் சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டார் அது மாத்திரமல்ல இந்த இவான் ராபர்ட்ஸ் தொடர்ந்து தேவன் மேல இருக்கிற அன்பினால தொடர்ந்து தேவனுக்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆர்வம் கொண்டவராக இருந்தார் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிற அந்த இவான கர்த்தர் ஒரு ஷேத் ஜாஷ்வா என்ற ஒரு இவாஞ்சலிஸ்ட் கூட நட்பு காண வைத்தார் அந்த நட்பு ஜபத்துல ரொம்ப அழகாகவே இருந்துச்சு ரெண்டு பேரும் ஜபிக்க ஆரம்பித்தாங்க ரெண்டு பேருடைய ஜபம் இதுவாக தான் இருந்துச்சு பெண்டஸ் பெண்டஸ் எங்களை வளையும் எங்களை பயன்படுத்தும் இந்த ஜபம் இவானுக்குள்ள ஒரு பெரிய இழுப்புதலை கொண்டு வந்தது இவான் தொடர்ந்து ஜபிக்க ஆயத்தமானார் ஜபனாலே சில பேரோட வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் வரல இவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் வந்தது என்ன அப்படின்னா இவர் தங்கியிருந்த வீட்டு ஓனர் இவர் அதிகமாக ஜபிக்கிறத பார்த்து வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிட்டார் இது தான் அவரோட வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட ஃபஸ்ட்டு மாற்றம் ஆனால் அந்த சூழ்நிலையும் இவான் கத்தரை உண்மையாக தேடினார் அந்த ஜபம் கத்தருடைய உள்ளத்தை அசைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு தேவன் இவானுக்கு ஒரு பெரிய தரிசனத்தை கொடுத்தார் அந்த தரிசனம் என்ன தெரியுமா இவான் ஒரு லட்சம் பேர் அதாவது என்னை அறியாத ஒரு லட்சம் மாத்துமாக்களை நான் ரட்சிக்க போகிறேன் இந்த வேல் சுதேசத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு எழுப்புதலை கொண்டு வர போகிறேன் அந் அந்த தரிசனம் இவானுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தப்பட்டது அது மாத்திரம் இல்லை இவன் அதை யார் யார்கிட்டையாவது சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாஞ்சியாக இருந்தார் ஆனால் அதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கல தன்னுடைய போதர்கிட்ட சொல்லும் பொழுதும் அதை ஒரு உதாசீனமாக எடுத்துக்கொண்டார் ஆனால் கர்த்தருடைய கிருபையின்படி ஒரு புதன்கிழமை அவருக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது இவன் அந்த வாய்ப்பை அந்த சிறு சபையிலிருந்து தொடங்க ஆரம்பித்தார் தொடர்ந்து பிரசனைக்கு ஆரம்பித்தார் தேவன் அவருடைய ஜபத்தை அக்கினியாக மாற பண்ணியார் நடந்தது என்ன தெரியுமா யார் உதாசீனப்படுத்தினாங்களோ அந்த போதரும் கூட இருந்த பதினேழு பேரும் அன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டாங்க அது மாத்திரமல்ல அடுத்த முப்பது நாளில் முப்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க அடுத்த ஐந்து மாதத்துக்குள்ளாக ஒரு லட்சம் பேர் தேவனை அறியாத ஒரு லட்சம் பேர் கர்த்தர் அன்னைக்கு ஏற்றுக்கொண்டாங்க அன்னைக்கு தேவனுடைய வார்த்தையும் நிறைவேறுச்சு இவானுடைய தரிசனமும் நிறைவேறுச்சு அது மாத்திரமல்ல இந்த எழுப்புதல் ஆசியா கண்டம் அமெரிக்கா ஐரோப்பா இப்படிப்பட்டதான இடங்களுக்கு இந்த எழுப்புதல் பரவ ஆரம்பித்தது எழுப்புதல் விளைவு என்ன தெரியுமா தேசத்தினுடைய சூழ்நிலைகள் மாற்றப்பட்டது எங்கெங்கெல்லாம் ஃப்ரீயாக இடம் கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் ஜனங்கள் போய் செபிக்க ஆரம்பித்தாங்க எல்லா சினிமா தேட்டர்கள் கேளிக்கையான கேளிக்கையான இடங்கள் எல்லாம் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது அந்த இடத்துலலாம் ஜனங்கள் செபிக்க தங்களை ஆயத்தப்படுத்தினார்கள் அது மாத்திரமல்ல என்ன ஆச்சரியப்படுத்தக்கதான ஒரு விஷயம் ஒரு கோர்ட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு நீதிபதி ஒன்று கைதிக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் இல்லைனா விடுதலை பண்ணணும் ஆனால் இன்றைக்கி நடந்தது என்ன தெரியுமா இந்த எழுப்புதல் விளைவு ஒரு நீதிபதியும் ஒரு காவல்துறை சேர்ந்து ஒரு கைதிக்காக செபிக்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த இடத்துல அந்த கைதி மனம் திரும்பப்பட்டான் இவ்வளவு பெரிய எழுப்புதல்ல அந்த ஜனங்கள் அசிங்கமா பேசுறது கூட அதாவது தவறாய் பேசுவது கூட எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டாங்களாம் இப்படிப்பட்ட மாற்றுதல் அந்த தேசத்துல எலும்ப ஆரம்பித்தது இதெல்லாம் எப்படி தெரியுமா வெறும் இருபத்தி ஐந்து வயதான இவான் ராபர்ட்ஸ்னால இதை பார்க்கிற அன்பு சகோதரனே சகோதரியே இருபத்தி ஐந்து வயசு உள்ள இவான் ராபர்ட்ஸை சாதாரண ஒரு சுரங்க தொழிலாளிய யாருக்கும் தெரியாத ஒரு சுரங்க தொழிலான இவான் ராபர்ட்ஸை தேவன் பயன்படுத்தி வெளியே கொண்டு வர முடியும் என்று சொன்னால் உன்னையும் பயன்படுத்துவது அதிக நிச்சயம் உன்னுடைய ஜபங்கள் இப்படியா இருக்கட்டும் என்னை மாற்றும் என்னை பயன்படுத்தும் எழுப்பதனுடைய தாகம் உனக்கும் இருக்கும் என்று சொன்னால் கர்த்தர் உன்னையும் பயன்படுத்துவது அதிக நிச்சயமே